Saluton. Ĉu vi trovis lecionon kvin malfacila? Se jes, reaŭskultu ĝin kaj restudu la ekzercojn. Tiel vi komprenos pli kaj pli. En leciono kvin vi aŭdis alian prefikson i el la tabel vortoj. Iu sonoras ĉe la pordo. Iu atendas nin. Iu atendas nin. Iu signifas ke homo atendas, sed ni net sias kiu homo. Povas esti viro au virino, juna au mal juna kaj tiel plu. Ni kredas nur ke estas homo kiun ni ne konas, kiu atendas. Kiu atendas? Ni ne st- Cias, ni nur comprenas que iu atendas. Simile, uso prefixon i con o, do, io, por ne definita ajo au ideo, ia por ne definita valito, iam por tempo, ie por loco, iel por maniero, ial por motivo. Iom por kvanto. Nun, ni reiru a la historio por si ki al Carlo Svenis kai kio okazos. Do, irigardu, auskultu kai juu. Tranquilito, cara signorino, via filu estas forza kai juna. Forza kai juna. Li curas, li estas atleto, Vi estas tre, tre sana. Be, mia coro. Ho, mia coro. Anca via coro estas forza kai sana. Ne, ne, mia coro. Eble la varmo, signorino. Au lia dieto. Et leto devas bone mangi. Be, mi bone mangias. Au, eble shoko. Yes, via filo, signorino, shokitis. Sed kial? Be. Mi amas vin. Ro. Kio? Mi amas vin. Kai ro. Kiu estas ro? Ho. Ruselo. Sed ne eble, la compatinda shafisto estas for. Ro. Ne credeble. Ro la raportisto. La raportisto. Ĉu li amas min? Do, dankon, Mantelo. Dankon. Kai ankaŭ dankon okulvitroj. Ay, dankon, signor detektivo. <laughs> oh. Not libro. Ah, yes. Ah. Oh, he- oh, Ken. Oh, Flora. Terure, catastrofe. She's venas, doctoro, kai falas. Kai tiam si diras. Mi mortos. Vi ne mortos, signorino Pundo. Certa ne. Anca vi estas forta kai sana. Chi è la junulo, la coresto. Te nove sana? Bone. Set chi al vi shonglas. Tio estas bona por atleto. 
B. Ĉu vi ĵonglas? Ne. Ĉu vi volas ĵongli? Mi montros al vi. Sendube mi ne povas. Ĉiu povas. Rigardu. Unu, du, tri. B. Ĉu vere? Ĉiu povas? Sendube ne. B. No, sinjorino. Kial hodiaŭ mi ne povas ĵongli? Pro la doktoro. La bela, ĉarma doktoro. Ĉu? Mia mandelo? Yes. Ĝi estas ja mia mandelo. Kaj neŝtelita. Sed, ĉu mi povas kredi al miaj okuloj? Aŭ ĉu mi estas freneza? Ve, freneza. Pardonu min, cara Filisa. Mi donis la monon al sinjorino Bundo simple por helpi ŝin. Mi scias, Georgo, vi volis helpi. Jen ĉio. Mi tre pardonpetas, Filisa. Sed kion fari? Kial vi ne parolis kun mi, via edzino? Vi ne diris, mi volas doni nian kongreso mono. La kongreso! Kia stultulo mi estas! Kia idioto! Sed ne maltrankviliĝu, ni rehavos la monon. Certe, sinjorino Flora repagos al ni la mil kvincent septek stelojn. Ŝi ne repagos la monon, Georgo. Oh, eh, kio? Ŝi ne repagos al ni la monon. Sed la mono estas nia. Estis, Georgo, estis. Sed tre plaĉas al mi iri al la Universala Kongreso, la UKO. Mi scias, Georgo, ni ĉiuj volis iri al Universala Kongreso. Ni promesis al ni, ni ŝparis monon. Ni bone, diligente ŝparis ĉiun stelon. Sed nun ni ne iros al Universala Kongreso. Ni ne vidos niajn amikojn. Sed plaĉas al mi trinki vinon kun amikoj dum la Universala Kongreso. Tio estas plaĉas al mi trinki mineralan akvon dum la UKO. Saluton, Ken. Oh, kia ŝoko! Vi surprizis min. Ankaŭ vi surprizis min. Mia pilo! Kia ĝi estas? Je mia lasta pilo! Mi devas aĉeti novajn. Ken, ne gravas via pilo. Oh, jes, ĝi tre gravas. Sen piloj ne funkcias mia aparato. Ken? En la domo ĝi funkcias per elektro, kompreneble. Sed kiam mankas elektro, sur la strato, en la parko, mi devas uzi pilojn. Ken? Jen ĝi. Mia pilo, finfine! Ken, ĉu vi ne volas diri ion al mi? Diri? Mi? Oh, fraŭlino Helena, rigardu! Jen via papero! Sed kio? Oh, jes, mi memoras! Kompreneble, mi volas ion diri al vi. Ĉu mi povas intervjui vin pri via bela skulptaĵo? Mia skulptaĵo? Ho! Sendube, kara ŝafo, ŝi trovis, ŝi legis mian noton. Mi amas vin, Ro. Ho, kion ŝi opinias? Kion ŝi faras? Kion, kara ŝafo? Jes, ŝi amas min, kompreneble. Ne estu stulta, amiko mia. Kompreneble ŝi amas min. Mi scias, kiam niaj fingroj, niaj fingroj en la informejo, kiam miaj fingroj tuŝis ŝiajn fingrojn. Ne tiel bleku, amiko mia. Kio okazas al vi? Ho, jes. Certe, vi pravas, mi scias. Mi devas vidi ŝin. Mi devas iri al ŝi, rapidi al ŝi, por diri, mi amas vin. Idiotoj, stultuloj, sentauguloj, viroj, ho, mi abomenas ilin. Ĉu? Stultuloj li povas esti, sed 
Ne ĉiuj. Ĉiuj. Ili estas sovaĝaj, kruelaj, senkoraj bestaĉoj. Ne, ne, ne ĉiuj. Via patro. Patro estas patro. Patro ne estas viro. Oh, ho, nu. Mi volas preni ĉiujn virojn kaj rompi al ili la kapojn, la krurojn. Ho, viroj ne estas kruelaj. Vi estas. Sed mi ne komprenas. Kial? Kio okazis? La senkorulo. Li amas min. Jes, tion pruvi mi povas. Sed nun li ne volas paroli kun mi. Viraĉo. Sed kiu? Nu, ken? Kompreneble. Ne eble. Ken ne estas viraĉo. Mi bone konas lin. Ken estas gasto mia. Amico mia, amico via, sed li amas min. Ho ve, terure, catastrofe, mi svenas, mi falas, mi mortas. Mi ma tranquilijas. Carlo, tu te ne volas tiri, kiu estas en la pacajo. Vi memoras panio, sen dube. Li volis scasi la pacajon, Malantaŭ la dorso. La pakaĵo estas granda mistero, panjo. Kaj Karlo tre strange agas. Tiel strange kiel elefanto en art galerio. Elefanto? Ho, Jolanda, Karlo ne estas elefanto. Verdire li estas mal elefanto. Atleto. Mi stias, panjo, mi stias. Sed atletoj... Por esti ĉiam fortaj, por rapide kuri, foje ili... Drogaĉoj? Eble, kiu scias. Mi tre bedaŭras, panjo, sed mi devis tiri por helpi mian fraton, por kuraci lin. Sed, Karlo, certe ne. Ofte, panjo, bedaŭrinde, mi vidas en mia juĝejo tiujn, kiuj uzas drogaĉojn. Eble, ankaŭ Karlo. Ne, mi ne kredas. Ankaŭ mi ne, sed ni devas ti. Ni devas esti certaj, ĉu ne? Felice, senorino, vi nek svenis, nek mortis. Via sano estas mia opinie en tre bona orto. Via opinie, eble, sed mi ĉiam svenas, falas. Vi estas tiel forta kaj tiel sana kiel mi. Tranquiliĝu. Mi ne povas tranquiliĝi. Mi scias, kio okazas en mia korpo, en mia kapo. Foj, foj, sonoras en miaj oreloj. Tin, 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 tin. Eble, eble vi ne bone manĝas. Eble kulpas via dieto. Kion vi manĝas aŭ ne manĝas? Mi ne manĝas viandon. Mi abomenas viandon. Mi estas vegetarano. Ankaŭ mi estas vegetarano. Be, ankaŭ mi. Do, bone. Vi ne manĝas viandon. Do, sen dube, vi manĝas fruktojn. Vi devas manĝi fruktojn. Ho, jes. Bone, plaĉas al mi. Be, ankaŭ al mi. Ankaŭ oranĝoj, bananoj. Bananoj, bone. Be, ankaŭ al mi. Via dieto estas generale en orto. Ne culpas pri viaj problemoj via dieto. Sed, ĉu vi trinkas? Aŭ uzas drogaĉojn? Ne! Mil fojo ne! Mi abomenas drogaĉojn. Nur idiotoj uzas drogaĉojn. Ĉu ne, Karlo? Do, estas nur unu solvo. Vi tro laboras, senjorino. Ve, mal tro. Jen, jen la problemo. Mi havas vendejon kun varoj el la tuta mondo. Kun fakture el la tuta mondo. Tranquiliĉu, mi pecas vin, senjorino. Mi havas vendejon, sed mal havas klientoj. Senjorino. Kaj nun, mi devos redoni al Georgo la monon, sed oni fermos la vendejon. 
tiam ve, mi estas sen labora, sen mona, sen doma, terure, catastrofe, mi svenas. Ne, mi nec svenas, nec falos, nec mortos. Mi mal permesas al vi sveni, fali o morti. Mi, chi il doctoro, mal permesas. Chi es doctoro? Hmm, mi devas pensi. Oh, mi credas, yes, mi havas idean. Ho, jen vi, signorino, venu, filisa kaj mi volas paroli kun vi, en la giardeno. Ve, pri la mono? Jes, ja, pri la mono, venu. Ve. Cara, doktoro, mi povas montri al vi kiel žongli, esas tre facile. Žongli? Ne, ne. Tre plačos al mi montri al vi. Ne, mi devas pensi. Pensi pri signorino Flora Bundo. Kiel oni povas helpi ŝin? Helpi ŝin? Be, kiel ne helpi min? Kuraci min, doktoro! Ho, mi ne povas kredi. Vi estas tro bonkoraj. Ĉu bonvolaj? Jes, jes, bonvolaj. Ho, mi ne scias, kiel danki vin. Ho, ne, ne, fraŭlino, memoru. Kio okazis en la vendejo, la rompita vazo? Ve, la vazo kaj la vodko, ve, mi tre bedauras. Estis akcidento, fakt. Certe akcidento, sed nun la tuta fero estas forgesita. Forgesita? Sed mi ne povas forgesi, mi nek volas, nek devas forgesi. Kaj mi repagos al vi, ne per mono, per, per, ho, mi ne scias, sed heble mi havos ideon. Certe, vi havos ideon. Perfekte, fino bona, cio bona. Kio? Sed tio ne estas la fino, Georgo, vi forgesas ion. Kio? Kion mi forgesas? Ho, Georgo, eble ne kion, sed kiun. Mi ne komprenas, Felisa. Diru, kara. Ni forgesas ne ion, sed iun. Kio pri nia gasto Ruselo, li ankoraŭ ne estas trovita. Sed... Ho, Georgo, vi ne scias. Ruselo forkuris kiam la stulta detektivo akusis lin esti ŝtelisto. Ruselo? Stelisto? Ne eble. Compreneble, char vi estis la stelisto, Georgo. Kio? Mi ne estas stelisto? Ho, Georgo, vi ne estas stelisto, nec vi, nec Ruselo, sed tio ne gravas. Gravas nur uno facto, Ruselo estas for. Absurde. Mi vidis Ruselon tie ĉi, en la ĝardeno. Ne, eble, Georgo, tion vi nur imagas. Ne, ne, mi estas certa. Mi vidis lin tie ĉi, en la ĝardeno, kiam, kiam mi estis malsana. Ho, Georgo. Tiam, kiam venis la doktoro. Doktoro Zamenhof, kaj kuracis min. Jes, jes, tiam mi vidis la šafiston. Ho, fraulino, mi kredis mian edzon en bona ordo, kuracita, de nove sana, sed, ho, terure. Auskultu, li vidis fantomon. Ken? Yes? Mi tre pardon petas. Pardon petas, fraulino Helena? Ki hal? Mi volas pardon peti, char mi tre strange agis. Ne gravas, fraulino. Kai stulte mi forkuris. Oh, 
Mi estis tre contenta kiam vi forkuris. Kio? Tio estas. Ne. Oh, mi voras diri. Mm. Interrompita. Yes, interrompita. Ferice. Ne credible. Ĉu vi estas surdaj? Ĉu vi ne aŭdis la sonorilon? Ve denove. Tintin, tintin. En la capo. Iu sonoras ĉe la pordo. Iu atendas nin. Ba, la ŝafisto. <coughs> Kie li estas? Ĉu li revenis? Mi arestos lin. Baldaŭ li sidos en prizono. Li kaj la ŝafaĉo. Sinjoro detektivo, la ŝafisto Ruselo bedaŭrinde ne revenis al ni. Mi ne kredas vin. Vi kaŝas lin en la domo. Sub la tablo. <coughs> Sinjoro Ruselo estas en culpa. Malanta la kuseno. <coughs> Signoro, ci vi sta surda. Surda. Mi ne estas surda. Do ausculto. La mistero sta solvita. Ne Ruselo prenir la monon. Sed mia ezzo. Chio? Via ezzo? Oh, mi arresto lì. Ne, li prenis la monon accidente. Por helpi la fraulino in flora bunto. Flora bunto. Oh, yes! Flora Bundo, la signorino con la auto, la signorino che ho chauffora sen permesso. Ne, <laughs> Perfette. Se mi povo soresti nec la chafiston, nec la chafaccion, nec la filosofon, mi devo soresti vi. Ne! terrore, catastrofe! Vi estas arrestita. Morgau, in you jail, until you gisto, kai vi pagos. Oh, yes, oh. vi pagos. Ve, mi svenas, mi falas. Yes, kai morgau, vi mortos. Oh, <laughs> ne, 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 eble. Hey, signora detectivo, un momento. Oh, can help you. Faru ion savu shin kara? Ne, ne, fraulino. Tek oble, cent oble, mil oble, ve! Mi petas vi, ne! Kio? Sed, mi credis, do, vi ne scribis la noton. Noton? Kiu noton? Vi ne scribis cin. Estis, estis... Oh, terrore, Russello. Ve, de nove catastrofoi, de nove miscomprenoi. Con patina Russello, chi uvidis sian amichinon in la bracoi della raportisto Ken. Chi on faros la chafisto? Nu? Vi devos attendi gis la venonta leziono por vidi. Intertempe ni turnu nin al verbo combinoi. Auscultu chion Carlo diras al la doctoro. Ciu vi jonglas? Ne. Ciu vi volas jongli? Ciu vi volas jongli? Ciu vi audis la verbon volas? Cai post gi la verbon jongli? Grammatiche, ciam, chiam du verboi, sin sequas, ni usas infinitivon por la dua. Exemple, desiras mangi, comensis scribi, volos instrui. Ciu vi rimarquis en la videobendo alian uson de la infinitivo en esperanto, Nome uson de por plus infinitivo? Auscultu kion diras Yolanda al sia patrino, kiam si parolas pri Carlo, kai la eblezzo che li usas drogacioin. Eble, chi ustias? Mi trebe daura spagno? Se mi devi stiri, por hepi mian fraton, por grazilin! 
Ĉu vi aŭdis por helpi mian fraton? Por kuraci lin? Por plus infinitivo estas uzata kiam oni volas esprimi kial oni faris ion. Rimarku ankaŭ novajn korelativojn. En la pasinta leciono mi montris al vi parton de la correlativa familio kiu kai tiu. Al tiu familio ni povas aldoni nun ĉiu. Exemple, ni povos tiel dialogi. Al kiu plaĉas minerala akvo? Ho, al ĉiu plaĉas minerala akvo. Tio signifas que ne existas ech uno sola persono al kiu mal plaĉas minerala akvo. Do, ĉiu volonte trinkas ĝin. Parenteze, la malo de ĉi estas la jam aŭdita formo neni. Ekzemple, neniu, nenie. Baldaŭ vi rimarkos kaj aprezos la valoron de la correlativa sistemo, vi eĉ povos el pensi correlativoin kiujn ni ankoraŭ ne renkontis en la kurso. Ekzemple, kiu estas la malo de ĉiam? Bildigu al vi la sinsekvon. Ĉiu, neniu. Ĉie, nenie. Do, ĉiam kaj vi pravas neniam. Fakte neniam vi ne aŭdos ĝis la oka leciono. Sed ne gravas, danke al la facileco de Esperanto, vi rekonos kaj komprenos ĝin kiam vi ĝin renkontos. Sed nun de nove spektu la videobendon. Haltigu ĝin se necese por reaudi kaj pli funde kompreni. Poste faru la ekzercojn. Kaj nur post kiam vi komprenos ĉion, turnu vin al la sekva sepa leciono. Intertempe mi deziras al vi Bonan kaj sukcesan studado. Ĝis revido. Esperanto, vi neniam fremdu liĝas, por bonvolo ni astrebas, onde non esperantion en bonvolo familion. Lampas por